может быть, вы не так часто меня видите здесь, это потому, что я хожу в церковь Vision. Я переехал из Миннесоты где-то полтора года назад. And ever since then I have not regretted it. И как это случилось, я ни разу не пожалел об этом. Um, I just wanted to share a little bit of a testimony about how the Lord has led me out of um, darkness and into where I am now. Я хотела рассказать небольшое свидетельство о том, как Христос вывел меня из такого трудного состояния трудности, тяжести, мрака. Когда я была в, в детстве, uh, то я uh, росла в семье, которая не была сильно благополучна. Когда мне было 12 лет, мои родители развелись, и я чувствовала депрессию в своем сердце. Я стала просто избегать людей и чувствовала, что я недостойна любви. Я начала испытывать нехорошие как бы, общения и не, не, не делала правильные выборы. К 14 годам я начала курить и общалась с людьми подобными такого окружения. И когда мне стало исполнилось 16, мы переехали во Флориду. Um, and I still, for a whole year, nobody knew me because I self-isolated. И, наверное, на протяжении года меня толком никто не знал, потому что я привыкла быть сама себе. And although I didn't necessarily pursue the Lord because I didn't have a relationship with Him. И я не искала Бога, потому что я даже не знала, как иметь общение с Ним. I still feared Him, and I still I thank Him uh, for how He impacted my life during that, those uh, depressing seasons. Где-то внутри я все равно боялась Бога и uh, благодарила за то, что Он дал мне пережить эти трудные моменты. Um, and actually, I met a, a, a wonderful girl. She actually helped me get out of my comfort zone and go out and hang out with the youth. И это случилось то, что я встретила прекрасного человека, который помогла мне и вывела меня а, как бы на люди. Я должна сказать ее имя. Ее зовут Валерия Закерберг. Я чувствовала, что Дух Святой ведет ее, и она помогала мне тоже выходить на свет. В январе я пережила еще одно неприятное событие, я чувствовала, что я отпала от Бога. But very quickly I realized that that situation had to happen for a reason, and that was to get closer to the Lord. И со временем я поняла, что um, это было допущено до меня, и может быть я могу взять какие-то хорошие выводы из этого. Um, I was still very depressed and very uh, self-isolated. I, I sort of started to interact on my own, but in March uh, there was a recharge camp. Я также все равно еще испытывал депрессию и эм, изоляцию от людей. И я хотел бы сказать, что в марте была, был кемп Ричардж. Я даже не планировала идти, но Валерия пригласила меня и сказала, ты должна пойти. И когда я поехала, Господь коснулся моего сердца и, и повел меня. On the first night, um, I saw everyone just praising in unison. Everyone just so happy to be in His presence. Uh, в первый вечер я наблюдала просто за всеми, как все молятся, прославляют и какое-то единство между всеми людьми в этом прославлении. And I just didn't understand that. I I always saw the Lord as As a commander, as someone who is in charge and is to, you're supposed to act holy around him. 
И я как-то даже не могла понять, что происходит. Я воспринимала Иисуса как какого-то командира, который просто повелевает какие-то правила. Вот, но я никогда не пережил, не видела такого. Я бы сказала, что церковь, в которой я выросла, она была достаточно духовная, но я просто не научилась uh, иметь личное отношение с Богом. Um, And I decided to really try to focus on him, so I, I left outside. It was like a, a cabin, and there was a porch where there was um, a place to sit. Я принял решение просто провести время с Богом и пошла недалеко там рядом с домом под навес. I'm gonna try not to cry. I'm sorry if I do. Я пытаюсь сдерживать слезы. Я извиняюсь, если я буду эмоционально. Um, I never had a good relationship with my uh, earthly father. Я никогда не имела хороших отношений с своим отцом uh, на этой земле. Uh, so I got very vulnerable with the Lord, how I saw everyone else doing it, and I just cried out to him, asking him, Lord, I'm weak, and I don't know what to do with my life. Я чувствовала так себя чувствительно, и я говорила, молилась Господу, я слаба, и я не знаю, что мне делать в uh, своей жизни. Uh, and for the first time in my life, I heard the Lord's voice, and He said, "I'm your father." И первый раз в жизни я почувствовала, что Господь говорит ко мне, обращается ко мне и говорит, "Я твой отец." And that moved me in so many ways, and it really opened my eyes to who He really was. He's not just a commander. He's not someone there who's in charge. He He's there to take care of us. Бог открыл мои глаза и показал, что Он, он хочет проводить с нами время. Он не просто хочет нам давать какие-то правила. Он хочет иметь с нами личные отношения. На этой встрече было очень много переживаний. Еще когда я видела Божье присутствие и uh, прославлял Его за это. Uh, there was a moment in time where I again wanted to step away from everyone and uh, go on the top of the stairs uh, in the cabin. Uh, был еще один момент, когда я тоже как бы хотелось уединиться в провождении время с Богом и поднялся по ступенькам. Um, during this time, it was worship, and a woman came up to uh, come up to came up to me in the stairs, and she said, "I just need to I just need to pray for you. I have this strong calling to just pray for you right now." Это было прославление шло в это время, и одна из uh, сестер uh, последовала за мной и сказала мне, я хочу помолиться за тебя. Right и мы где-то молились около 15 минут, и она в духе мне сказала, говорит, ты должна пойти uh, в, uh, вниз, где идет прославление сейчас. The one who was on, uh, I think he was preaching, he said, anyone who needs freedom from depression, I need you to come to the altar right now. И когда она, мы поспешили вниз, в это время проповедник говорил, кто сейчас нуждается в освобождении от депрессии, пожалуйста, выходите. Um, and that's when I knew the Lord is calling me and he wants me to get out of this um, state of mind where, uh, of just sadness and loneliness. Я слышала, что это не просто человек, но и Господь говорил мне, и я знала, что это день моего освобождения. Um, я упала на пол, и люди за меня молились, и я молилась. With a new mind. Uh, проповедник молился за меня и говорит, uh, что у нее будет новое начало, у нее начнется будет новый разум и uh, новое помазание. As soon as he said that, I just felt this heaviness just wash off of me. И когда я услышал эти слова, я почувствовала, как какая-то тяжесть, она просто упала с сердца. And later during that camp, I just felt so free, just the happiest I've ever felt, and и я была такая свободная, освобожденная, радостная, и uh, на всей этой встрече uh, Господь продолжал благословлять меня такой радостью, которую никогда не переживала. Uh, the enemy tried to put all of these things and all of these thoughts into me, 
um, to distract me from my calling. Я поняла, что Бог хотел призывать меня и приготовил большое благословение для меня. Дьявол сдерживал меня, держав в темноте. Я бы хотела сказать всем, кто, может быть, испытывает подобные чувства, что есть свобода в имени Иисуса Христа. Спасибо. Слава Богу! Вау! Я просто вдохновлен. 